Sumir grindvíkingar sem fengu að kíkja heim í dag hyggjast ekki flytja þangað aftur. Flestir þeirra þúsund sem fóru inn í bæinn gerðu það til að sækja búslóðir og eigur sínar. Stórhópur fólks kann að hafa smitast af ferðamanni sem greindist með mislinga í síðustu viku. Sótvarnarlæknir bóðar aðgerðir til að koma í veg fyrir hópsmitt. Samfélagið er berskjaldaðra vegna minkandi þáttuku í bólusetningu. Þrýstingur eykst á fórsetisáþræði Ísraels að bjarga gíslunum sem Hamas hefur haft í haldi í tæpa fjóra mánuði. Mótmælendur krefjast kostninga. Ekkert er að þryggja sem mælast með mest fylgi í komandi fórsetakostningum hefur gefið kost á sér í embættið. Þetta og fleira kemur fram í nýjum þjóðarpúls í Kallup. Ítalskur efnafræðidoktor er á leið á Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Hún bætti nýverið heimsmetið í 200 metra hlaupi í sínum aldursflokki en hún varð nýræð síðasta haust. Hún segir galdurinn félast í að hætta aldrei að hlaupa. Gott kvöld. Grindvíkingar sem fengu að líta heim til sín í dag ímist til að sækja eigur sínar eða skoða ástandið þjóðust sem eru upplifa erfiða kveðjustund og eru fullvisir um að snúa ekki aftur með börnin í bráð. Vel hefur gengið að hleypa íbúum inn og út í dag og sama fyrir komulag verður aftur á morgun. Um þúsund grindvíkingar, þriðjungur allra íbúa bæjarins verða búnir að komast heim til sín í dag þegar lokað verður aftur fyrir umferð klukka nýju í kvöld. Aðkoma var bæði um söður strandaveg og nesveg en út akstur um norðurljósaveg inn á Grindavíkurveg. Fyrra hollinu var hleiftin klukkan átta í morgun og því seitna klukkan þrjú. Bæjarbúar notuðust við QR kóða til að skrá sig inn og út. Þetta byrjaði svona frekar rólega. Við erum hér við söður strandaveginn á öðrum lokunar póstinum, hinn er við nesveg. Allega ekki farið í gegn svona 50 bíla núna þegar klukkan er rétt að verða nýju og eitthvað fleiri skilst mér í gegnum póstin á nesveginu. Við erum að sækja hérna búslóna fyrir tengda soninn og dótturina sem við erum búin að pakka og gera fína og... Og hreins út allt bara úr húsinu? Já, já, við ætlum að taka bara allt lauslegt úr húsinu, já. Er við ætlum að hjálpa bara systur mömmu að pakka niður búslóðinni og nýta tímanins best og ættir? Við erum að kvíðin fyrir að koma heim og sjá hvernig ástandið er? Já, svolítið. Ég er svolítið stressið. Hvað ætlið að sækja? Bara sumarfötum minn, ég er að fara til Kanari. Og eitthvað svona smóttur í. Það væri hægt að vera búið að bjarga öllu. Það eru komna leiðir þarna vesta megin í bænum. Það hefði verið hægt að alltaf að bjarga þar og þannig fara að sinna hinu. Nú er ég líka fyrirtæki þarna og við erum ekki tvengi að sækja neitt ennþá og ég er bara mjög ósáttur. En umferðin í bæinn tók að þyngjast um tíu leitið. Við nesveg var annar aðgengispósturinn af tveimur en fjölmiðlar komust ekki lengra en það. Já, þegar klukkan er orðin eitt og klukkutími til stefnu til þess að snúa aftur úr bænum fyrir þá sem er í fyrra hólinu að þá er orðið ansi rólegt hérna við póstin á nesveginum en það er hér vestan megin við Grindavíkubæ sem er hér akkurat bak við mig bara tveimur kilometrum í fjarlægð en síðan sjá við hvernig það er þegar fólki kemur Grindavíkuveginn út úr bænum. Klukkan tvö áttu allir í fyrra hólinu að vera komnir út úr Grindavík og það máttu merkja breytta líða nýbúana þegar það var að yfirgefa heima bæinn. Ég náði sparastelunni hennu ömmu og... Allir sem þú ætlaðar að taka? Nei. Nei. Mikið eftir? Já, ég er ekki pláss. Hvernig var að fara í bæinn? Rúsalega skrýti. Voru það að taka dót með það í huga að koma ekki eftir? Ekki eftir í bráð. Það er bara svo listmar á bönn og svona og þetta er... Þarna fyrir við erum ekki eftir strax. Þetta er náttúrulega frekar svona drungalegt einhvern veginn að horfa á bæinn og það var svona hálf súrjalist, sko við vorum að taka saman eitthvað dót hjá litlu frændum mínum og okkur svona maður hugsa svona hérna maður var nú bara hérna fyrir ekki svo löngu síðan bara eitthvað að leika við strákana hérna og svo núna er maður einhvern veginn bara að yfirgefa þetta sko. Ég ætla að reyna að koma allavega einu sinni enn, ég á geymslubíl hérna sem er mjög mikið inni, ég ætla Ég bara efast um að ég flýti heim aftur. Þetta var erfitt. Viðandi að þetta er svona kannski bara eina síðustu eins og hún sem að fer. Á morgun verður sama fyrirkomulag, takmarkaður aðgangur fyrir fólk sem þarf að vitja egna heima hjá sér. Unnið er að því að eigendur fyrir tekja að geti vitjað egna sinn á þriðjudag og næstu dagar þar á eftir.
Land rís stöðugt við svartsengi, áfram streymir kvika inn í kvikuhólfið og verulega líkur eru á að gos hefjist á næstu einni eða tveimur vikum. Þetta er mat náttúruvár sérfræðing á veðurstofunni. Virkni hefur lítið breyst og hraði landrissins svipaður og í aðdraganda gossins þann 14. januar. Aðeins spætti í skjálftavirknina í dag og gögg benda áfram til þess að það gjósi á sundnúk skýgaröðinni á milli hagafels og stóra skógfels. Þó gæti gósið annað hvort norðar eða sunnar en það skýrist ekki fyrir en kvikuhlaupið fyrir af stað. Jarðvísindamenn vakta svæðið mjög vel og reyða sig nú aðalega á GPS-gögn þar sem snjór kemur í veg fyrir að gervinhattamyndir nýtist. Sóttandalæknir hefur greipið til aðgerða til að sporna gegn útbreðslu mislinga í Hérólandi. Stór hópur fólks kann að hafa smitast af ferðamanni sem kom til landsins í síðustu viku. Mislingar eru bráðsmitandi og alvarlegur sjúkdómur. Þeir einkennast af rauðum flekkjum sem að breyðast um líkamann. Okkur tókst með bólusetningu að nánast útrýmunum hér en nú eru blikur á lofti. Tilfellum hefur fjölgað síðustu ár og ástæðan er svo að færri láta bólusetja börn sín. Bólusetningar hófust hér árið 1976. Mislingar greindust vart áratugum saman en svo fór tilvikum að snar fjölga í Evrópu. Hér greindust mislingar árið 2014 og litlar hópsíkingar árið 2017 og 2019. Maðurinn sem nú liggur á landsbítalanum er fyrsta tilfellið í fimm ár. Hafið þið áhyggjur af því að það brjótist út faraldur? Við höfum áhyggjur af því að gæta orðið hópsíking en við gripum til aðgerða í gær og nónum helgina og hérna haldum því áfram. Aðgerðirnar felast í smitrækningu að fá yfir sín á hópin sem kann að hafa smitast. Það er því að þetta var ferðamaður, þá erum við að tala um flugvél og tækjum þá staði sem við komandi var á en þetta voru ekki margi dagar sem betur fyrir. Fólkið er ekki sótt hví en er beðið um að vera vakandi fyrir einkennum. Þessu til viðbótar á að ráðast í átak í bólusetningum, bjóða útsettum og óbólusettum sprautu. Veiran smitast þegar sýktur einstaklingur hóstar eða nerrar og getur verið í andrúsloftinu í meira en tvær klukkustundir. Eftir smit líða venjulega 10 til 12 dagar þar til einkenni koma fram, kvef og hiti. Fylgikvillar geta verið lungnabólga og í örfáum tilvikum bannvæn innlyksu heilabólga. Fáir sjúkdómar eru jafn smitandi og mislingar. Hver sjúklingur getur smitað um 16 aðra. Í samfélagi þar sem fáir eru bólusettir hleypur fjöldi smitar af fljótlega og hundruðum. Sem betur fer eru flest þeirra sem að veiran hittir fyrir hér vel varin. Og bólusettir smitast mjög ólíklega. Það er samt mögulegt en þá eru veikindin yfirleitt mjög væg. Vandamálið er að aðeins nýju af hverjum tíu börnum fá bólusetninguna í dag. Og samkvæmt landlæknisembættinu dugar það ekki til að viðhalda hjarðónæmi. Bakslagið má að stórum hluta reykja til greinar sem breskur læktir byrti í vísindatímaritinu landsett árið 1998. Þar var bólusetning við mislingum, rauðum hundum og hettusótt sögð geta valdið einhverfu hjá börnum. Rannsóknin var síðar hrakin og læknirinn sviftur læknigaleifi. Fjallað var um mislinga ógnina í kastljósi árið 2015. Margrét Guðnadóttir heitinn, veirufræðingur, var berorð í ráðleggingum sínum til fóreldra. Kannski ekki hægt að taka neitt fóreldra við þetta fólki en þeir verða huga að við hvað þeir eru að gera börnunum sínum. Í nútíma vestræmi þjóðfélagi þá eru unglingarnir alls sem mikið á ferðinni fara til annara landa þar sem ekki getur gert. Og ég hugsa að vil ég festi fóreldrar standa í því að fá það veika eða döða heim eftir svoleiðis ferðalög. Svo við kvetjum bara alla fóreldrar til að þykja þær bólsetningar sem mælti með fyrir börn til þess að einmitt komi í veg fyrir svona hættur. Til útlanda, þúsundir mótmæltu stjórnvöldum í ísælskum borgum í gerg kvöld og kröfðust þess að ríkistjórnin færi frá og bóðað yrði til kostninga. Allt frá því að Hamas tók 250 ísraelska gísla sama dag og þeirri dráp um 1200 mann 7. oktober hafa mótmælendur safna saman í Ísrael til að þrýsta á stjórnvöldum að náði mjög haldi. Þrátt fyrir yfirlýsingar Benjamin Netanyahu og forsetistraðara um frelsun þeirra gengur hvorkin í rekur. 136 eru sagð renni haldi og minnsta kosti 26 hafa verið drepnir. Your father to address this humanitarian crisis on its first day meant we have now reached the 120th day. Time is running out of them and us. En þá er reynt að koma á vopnalí. Háttsettur embattismaður Hamasantakana á sama hattan sagði í gær að sex vikna vopnalí yrði nýtt til að koma mannóraðstöð á gasa. Í staðin yrðu einhverjir gíslana láttið lausir í skiptu fyrir pólitíska fanga sem eru í haldi í Ísrael. 
Harlínumenn í stjórnin eru sagði þeir leggja skegg samkomulagi um vopnarli. Amaamatsim leshikhur khatufenu nimshakhim kol ait. Kvi sheedgashti gam ba kabinet arakhav, lo naskim lekhol iska velo bekhol mekhir. Arbe dvarim shenemarim batikshoret kilu iskamnu lehem, kegon ma shekashur beshikhur mekhablim, anakhu pashut lo naskim lehem. Íbora Gaza hafa flúið til borgarinna Rafa. Þar bjöku 200.000 áður en stríðið hófst. Samunuðu þjóðurnar segja að á síðustu vikum hafi meir en helmingu þeirra íbúa sem eftir eru að Gaza flúið þangað. Hátt í 20.000 börn hafa orðið viðskilað við fjölskyldu sínar á síðustu fjórum mánuðum og talsmaður Unicef segir yfir miljón börn í Brítni þörf fyrir sálfræðastóð. Fórseti Síli hefur líst yfir neyðarástandi í landinu vegna gróðurelda sem hafa orðið að minnstakosti 64 að fjörtjóni. Hátt í hundrað eldar loga í mið og suðurhluta landsins, þeir eru, sagði þeir, þeir mestu í sögu Síli. Flestir hafa látist í Valpara Ísó en þar, hafa orðið, þar hefur orðið að rýma fjögur sjúkrahús og þrjú hjúknarheimili. Borgarstjórinni hinni vinsælu ferðamanna borg Vinja Del Mar segir að tæplega fjögur hundruð sé saknað. Þar hefur hitin um helgina náð 40 gráðum. Ef ekki tekst að slökkva eldana óttast yfirvöld að fleiri látist því margir eldar loga nærri þéttbýlisvæðum. El papá y la hija se quemó, el vecino del frente también se quemó y no quedó con nada. Þú við förum úr hittanum í kvöldan, Hrafn, það er ansi kvöld vika fram hittan. Já, og maður segja það, við erum svona dett í frostakafla núna, langan. Öll næsta vika verður mjög kvöld, frostum allt land og jafnvel að fara í tuttu og rúmlega það, stíða frost svona í til landsins næstu daga, en þetta er svona almennt svona hér og landi og svo líka í Skandinavíu óvinnu kalt, en síðan svona langtímaspár eru svona að benda til þess að menni breyta svo eftir þá næstu viku að þá fara að hlýna aftur hjá okkur. Búum okkur undir kalda viku en þú fer nánar yfir þetta á eftir. Já. Takk fyrir það. Gunni T. H. Jóhannesson mælist með mest fylgi fyrir komandi fórsetakostningar samkvæmt skoðanu Könnur Gallup. Þó hann hafi tilgynd að hann ætli ekki að gefa kost á sér til endurkjörs. Nú þegar tæplega fjórir mánuður eru til kostninga um embætti fórsetta Íslands eru fjögur sem hafa tilkynnt um framboð þau Arna Þór Jónsson, Ástór Magnússon, Sigríður Hund Pétursdóttir og Tómas Logi Hallgrímsson. En sem komið er allavega verið að stöðu ekki njóta mikils fylgis hjá þjóðinni ef marka má nýjan þjóðarpúls gallúp. Spurt var, hvern myndir þú vilja sjá sem næsta fórsetta Íslands? 43% aðspurða tóku ekki afstöðu. Flestir sem þó það gerðu nefndu Guðna T.H. Jóhannesson frá farandi fórsetta eða 14% þó að Guðni hafi tilkynnt um að hann sækist ekki eftir endurkjöri. Næsta blað er Katrín Jakobsdóttir, fórsætisráðherra með 9%, Ólafur Jóhann Ólafsson, ritöfundur, mælist með 7% fylgi og Halla Tómasdóttir, fyrrverandi fórsæta frambjóðandi með 6%. Sá einni af fjórmenningunum sem hefur tilkynnt um framboð sem mælist í þjóðarpúlsinum er Arnar Þór Jónsson en hann fengi 4% atkvæða. Kosið verður til embættis fórsæta Íslands 1. júní næstkomandi en frambóðs frestur enn rút 27. apríl svo það er enn ágætis tími til að gefa kost á sér. Að minnstakosti 28 eru látin eftir árás Úkrænumanna á borgina Lísjansk í austur Úkrænu í gær. Utaríkisaðuneyti Rússa segir að vopp sem Úkrænum er fengu frá Vestilöndum hafi verið notuð til að fremja ótæðið. Yfirvöld í Lúhansk hýraði segi að Hímars flugskeiti hafi hafnað á bakari og veitingahúsi og lagt það í rúst. Af þeim sem létust eru nýju konur og eitt barn. Í morgun hafði tekist að bjarga tíu úr rústunum. Fjórir þeirra eru sæðir í lífsættu og tveir að auki alvarlega sæðir. Ríkisjóður greiti þólendum ofbeldis brota nærri 1,1 miljard króna í bætur á síðustu fimm árum en tæplega 140 miljónir innheimtust hjá brotamönnum. Ríkisjóður greiðir bætur vegna tjóns af völdum brota á almennum hegningalögum. Algengast er að kveðið sjá um bóta fjárhæð í dómsorði fari máli fyrir dóm, en þólendur geta einnig sótt um bætur þótt dómur hafi ekki fallið ef tjónvaldur er óþekktur eða ósakhæfur svo dæmi sé tekið. Um 20% mála falla í þann flokk. 
Hámarks miskabætur eru 3 miljón króna og hámarks bætur fyrir líkamstjón, þar með talið varanlega miska og varanlega örorku er 5 miljónir, en mest geta bætur orðið 12 miljón króna fyrir missi framfæranda og vegna útfarakostnaðar. Sýslumannsembætti á Norðurlandi Eystra sér um útgreiðslubóta, en Sýslumannsembætti á Norðurlandi Vestra sér um einhenda bæturnar hjá gerendum í óbeldismálum. Fréttastofan óskaði eftir yfirliti um fjölda mála og upphæð greitra bóta og eins hversu mikið hefur innheimst hjá gerendum. Upphæðarna sem fylgja er því inn og útgreiðslur innan hvers árs fyrir sig, en bæði innborganir og útgreiðslur geta verið vegna mála langt aftur í tíman, ekki innan ársins. Því segja þær ekkert um hvernig uppgjör hvers máls fyrir sig endar. Árið 2018 bárust 402 umsóknir um greiðslubóta til þólenda á beldisbróta. Það ár voru greitar rúmlega 101 miljón í bætur en rúmlega 11,5 miljón innheimtust. Á þessu fimm ára tímabili hafa útgreitar bætur alltaf verið hátt á annað 100 miljónir króna árlega og síðast ári voru þannar í 270 miljónir. Mun minna innheimtist á tímabilinu yfirleitt á 32 miljóna. Ef við tökum saman tölur fyrir árin 5 og ítrekum að tölurnar snúa aðeins að inn og útgreiðslum innan hvers árs, kemur í ljós að greiðstur til þólenda óbeldisbróta námu tæplega 1,1 miljari króna en hjá brotamönnunum innheimtus tæplega 140 miljónir. Stór auka á samstarf flutningafyrirtækja og stjórnvalda um alla Evrópu til að berjast gegn vaxandi smikli á eiturlifjum um evrópskar hafnir. Samstarfið næði líka hinga til lands. Evrópu sambandi blés til þessarar ráðstefnu á dögunum í hafnarhúsinu í Antwerpen, þar sem tolla yfirvöld hafa ekki farið varhluta af þeirri aukningu sem orðið hefur á smikli á eitulífum til Evrópu undan farin ár. Þetta er risavaksið og reyndar ört stækkandi vandamál í höfnum hér á meginlandi Evrópu. Tolla yfirvöld hér í höfninni í Antwerpen náðu á síðast ári um 130.000 kílóum af kókaðinni en telja að þeir hafi aðeins náð um tíunda parti af öllu því sem hingað er smiklað. This is a big problem. We know that criminal networks trafficking drugs are operating on a global scale and so we need collaboration in Europe to fight these criminal networks and that is collaboration between public authorities but also collaboration with the private sector. We need to join forces, share information, share good practices and are, that we are smart because we need that network to fight the criminal networks. Og samstarfina er einnig til hafna á Íslandi, segir dómsmálaróðra sem sótti fundin í Antwerpen. Ef þetta er vaxandi hér í Evrópu, að þá er þetta vaxandi einni heima. Það er alveg ljóst. Og lögreglan eins og það segjast ári, þeir gerðu upptæka stóra sendingu af eitulegum heima og við sáum engin merkjum að það hefði áhrif á markaðin heima, til þess að verðið á götun og svo framveis. Það segir okkur það að það er gríðalegt magn að eitulifum í umferð heima á Íslandi. Það við erum að leggja fram breytingu á lögreglulögum til þess einmitt að þjætta samstarf okkar með lögreglu í öðrum ríkjum til þess að við getum líka tekið þátt í því að afla gagna, vinna úr gögnum og miðla gögnum sem er það sem að lögreglu yfirvöld er að gera hér. Það er aldrei og sýnt að bæta heimsmitt. Það sannaði hinn ítalska Emma Maria Matsenga sem bætti á dögunum 13 ára gamalt met í 200 metra hlaupi um 5,6 sekundur. Matsenga varð nýræð síðasta haust. Þessi fyrrverandi efnafræði prófessor byrjaði að æfa hlaupa á háskólaárunum þegar hún var ríflega 22. Besti árangur hennar á þeim tíma um miðjan 7. ára tók síðustu aldar var fjórða sæti á mestramóti í Róm. Og nú um 70 árum síðar hleypur hún enn, gengur á hverjum degi og bregðu sér á mótorhöfnið þess á milli. Masenka býr á þriðju hæði liftu lausu húsi og skottast upp þröppurnar til að halda sér í formi. Mín peña molto, porque mi alein o tre volta þessi dimana. Í dopo, ég non er ekki kúra per fari rekord, ég mi alein og faccio la gara og segir sér resultat og beini. Um miða janúar hljóp hún 200 metran á 54,57 sekundum á innanhúsmót í Padova og hýrt í leðinni heimsmetið í 90 ára flokki af minni kanadísku Olgu Koteko. Árangurinn er aðtekjusvöruðið því Emma var það að taka því rólega síðustu fjóra mánuðina eftir að hafa brotið brjóspein. Hún náði því aðeins að æfa í halvan mánuð fyrir mót. No me aspettavo, ovviamente. Molto meravigliata, un po' anche divertita, tutto sommato. Hún segist hvergi hætt að hlaupa, 
Framundan er ítalska mestaramótið og þaðan líkur leiðin á Evropamótið í Pólandi. Já, ég nú prenda pastílje, fyrir því að vera í það, fyrir fortúna nú að prísanga því pastílje. Eðlilega lætur gamli efnafræði prófessor ekki fella sig á lífaprófi. Galdur í sig einfallega hætta aldrei. Hún ræður enn krosskátur og les mikið en mataræði skiptir miklu. Limitasjón er manjari. Ég bóð í fara um aktivita fyzika er a seconda delle proprie condizioni fisiche, che non è che tutti devono correre, capito? Basta che fare una certa attività, però la sedentarietà è veramente negativa. Og við höldum okkur við íþróttir og meira segja hlaup, því að Kristjana Arnarsdóttir er allar að segja okkur frá því helsta úr íþróttunum. Reykjavíkuleikunum lauki í laugardalnum í dag. Baldvin Þór Magnússon stórbætti áratugagamalt Íslandsmett í 1500 metra hlaupi Karla. Arsenal og Liverpool áttust við í stórleik dagsins í enska fótboltanum og í þeim físka voru landstæðskurnar Sveindi Stjén Jónsdóttir og Karlína Lea Vilhjónsdóttir í eldinunni. Og við kynnumst Kreg Petersen, þjálfara karlalandsliðsins í körfubolta sem býr og starfar í Danmörku en fylgist vel með íþróttalífinu á Íslandi. Það allir var refjöð það sem var helst í þessum kreftatíma. Sumir grindvíkingar sem fengu að kíkja heim í dag hyggjast ekki flytja þangað aftur. Flestir þeirra þúsund sem fóru inn í bæinn gerðu það til að sækja búslóðir og egur síðar. Stórhópur fólks kann að hafa smitast á ferðamanni sem greindist með mislinga í síðistu viku. Sóttvarnarlæknir bóðar aðgerðir til að koma í veg fyrir hópsmitt. Samfélagið er berskjaldaðra vegna minkandi þáttöku í bólusendingu. Þrýstingur eykst á fórsetisráðra Ísraels að bjarga gíslunum sem Hamas hefur haft í haldi í tæpa fjóra mánuði. Mótmælendur krefjast kostinga. Ekkert þeirra tryggja sem mælast með mest fylgi í komandi fórsetakostningum hefur gefið kost á sér í embættið. Þetta og fleira kemur fram í nýðum þjóðarpúls í Gallup. Ítalskur efnafræði doktor er á leið á Evrópumótið í frjálsum íþróttum. Hún bætti nýverið heimsmetið í 200 metra hlaupi í sínum aldursflokki en hún varð nýræð síðasta haust. Hún segir galdurinn félast í að hætta aldrei að hlaupa. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum á frétta hlaðvarpið 7 mínútur með fréttastofu Rúf sem kemur inn á hlaðvarpsveitur í fyrramálið. En þessum fréttatíma er lokið. Takk fyrir samfélgina um helgina. Verið sæl. Mestar á mótið í sundi er framöndan og rúf sínir beint frá mótinu. Háa mér að þessu sinni haldi í Katar og þar verður margt af besta sundfólki heim saman komið. Heimsmestar á mótið í sundi, 11. til 18. februar á rúf.